inyo, ako ulit to, Teacher Jaisel, mula sa Kapatiran Kaunlaran Foundation Inc. At welcome back to KKFI, KKFI to channel! Before we start, please don't forget to like this video. Subscribe kung hindi ka pa nakakapag-subscribe. At i-click mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga video na pinapost namin. Para sa ating video ngayon, ang ating tatalakayin ay present tense. May idea ba kayo tungkol sa present tense? Alam ko iba sa inyo familiar na rito dahil uh, na-discuss na to sa school. Pero kung uh, nakalimutan nyo na siya or na-miss nyo yung part na to, well, eto na yung chance para aralin siya ulit. Para naman sa ngayon pa lang to aaralin or ngayon pa lang to narinig, well, stay put lang kayo dyan. Ha? Dahil napaka-worth it nitong video na to kapag pinanood mo. Okay, so, bago ako magsimula sa mismong topic natin, uh, simulan ko muna sa pagpapakilala ng buong lesson. So, ang present tense ay part ng verb tenses kung saan tumutukoy sa kilos ng pangnagdaan, pangkasalukuyan, at panghinaharap. Pero ngayon, mag-focus muna tayo doon sa present tense o yun nga, uh, pangkasalukuyan. Okay, let's start with number one, simple present o tinatawag din natin itong present simple o kaya naman ay present indefinite. So, dito, yung action o yung verb tense natin ay madalas na ginagawa o nakuulit. Ang palatandaan natin kapag nakita natin yung sentence, ginagamit kasi siya ng every and usually. Sa pag-form naman ng sentence, ginagamit natin ito din ng do sa pagkatanong at dagdadagdag ng s sa dulo ng pinaka-main verb at para naman sa third person singular like he, she, or it, ginagamit natin ito ng does. Examples, the train leaves every morning at 9 a.m. Every morning, ibig sabihin araw-araw, alas 9 ng umaga, umaalis yung train. The train does not leave at 9 a.m. When does the train usually leave? Number two is present continuous o tinatawag din natin itong present progressive. Sa present continuous, yung, yung pinaka-action o yung verb tense ay nangyayari na mismo ngayon. Kaya naman ebing mangyayari pa lang siya ngayong araw pero mamayang hapon o kaya naman mamayang gabi. So yung verb dito ay ninadagdagan ng ing sa dulo. Example, yung study, magiging studying. Yung learn, magiging learning. I am studying English. So, continuous, ibig sabihin, ngayon siya mismo nag-aaral ng English. Mariel is learning to drive. We are eating at Joe's Cafe tonight. Ang action ay di pa nagaganap o mangyayari, mangyayari pa lang ngayong pesya pero mamayang gabi. Number three is present perfect continuous o tinatawag din natin siyang present perfect progressive. So, andito pa rin yung continuous. Ibig sabihin, mag-a-add pa rin tayo ng ing doon sa pinaka-main verb. Tandaan nyo na kapag i na continuous, lagi tayong mag-a-add ng ing doon sa pinaka-main verb. So, ano nga ba itong si present perfect continuous? So, ito ay tumutukoy sa kilos na nangyayari na noon at pwede nangyayari pa rin hanggang ngayon. So, sa pag-form ng sentence, kinagamitan ito ng dalawang auxiliary verb o pandiwang pantulong plus nga yung ating main verb na may ing sa dulo. So, paano yung pag-construct ng sentence? Um, auxiliary verb na has or have plus another auxiliary verb na be or been plus yung ating main verb na dadagdagan nga ng ing sa dulo. So, tignan natin itong table na ito. Meron tayong subject, auxiliary verb na have or has, plus yung another auxiliary verb na be or been, plus yung ating main verb. Sa so, unang ko, lumakita natin may plus, minus, at question mark na sign. So, ano ba ibig sabihin nito? Ito yung tumutukoy sa ating sentence. Kapag plus sign, ibig sabihin, positive yung sentence. Pag minus sign naman, ibig sabihin negative. 
Paano natin malalaman ng negative? Kapag may not, may not doon sa sentence. At syempre, yung ating last, yung question mark, sabihin, patanong yung sentence. Simula natin sa unang sentence. I have been waiting for one hour. Isang oras na ako naghihintay. O, parang sinasabi niya, simula kanina hanggang ngayon, naghihintay pa rin siya. You have been talking too much. Masyado ka nang nagsasalita. Simula kanina hanggang ngayon, nagsasalita pa rin siguro siya. It has not been raining since last June. Hindi pa rin umuulan simula nung nakaraang Hunyo. We have not been playing football since last week. Hindi pa kami naglalaro ng football simula noong nakaraang linggo. Have you been seeing her? Nakita mo na ba siya? Have they been doing their homework? Kinagawa pa ba nila yung kanilang homework o takdang aralin? Yun. So dito, ang clue natin ay yung for at since. Nakita naman natin doon sa sentence na gamit yung for at yung since at yun yung ating palatandaan. Number four is present perfect. Ang present perfect tense ay pinagsamang present tense at perfect aspect kung saan ang kilos o verb ay tapos na o nangyari na in the past at yung resulta ay makikita mo yun. So, kaya nandun pa rin yung present tense dahil ngayon siya pinag-uusapan or ngayon siya tinutukol. At ginagamit nga ito upang ipakita ang ugnayan sa pagitan ng kasalukuyan at nakaraan. Sa paggawa naman ng sentence gamit ang present perfect, ang ating palatandaan dito ay present tense na has or have plus yung past participle na ating pinaka-main verb na dadagdagan ng ed or di sa dulo para sa mga regular verb. At ang ating clue sa sentence ay yung verb na yet o already. Tingnan natin itong examples ng past perfect. The same with past perfect continuous, we also have the positive, negative, and question mark signs. Kung saan tumutukoy nga doon sa ating sentence. We have the present tense na has or have plus past participle kung saan yung verb ay dinadagdagan natin ng ed or d para doon sa mga regular verb. Pero tandaan na hindi lahat ng verb ay kailangan dagdagan ng ed or d para maging past tense dahil meron din tayong tinatawag na irregular verb kung saan nababago na mismo yung word. Hindi na kailangan dagdagan ng ed or ng d. So, meron tayong isang example nyan dito, pero bago natin yung puntahan, simulan muna natin doon sa ating unang sentence. He has started a new job. Nagsimula na siya ng bago niyang trabaho. Nakapagsimula na siya noon at nakita natin ngayon dahil nagtatrabaho na siya. She has not finished her chores yet. Hindi pa niya tapos ang gawain niya. They have written three letters already. Nakasulat na sila ng tatlong letra. We have played football. Naglaro kami ng football. Have you called your mom yet? Tumawag ka na ba sa mama mo? So, dito yung ating clues ay yung word na yet at already. Nakita nyo na nagamit natin yung yet at already doon sa pangalawang sentence at pang last na example natin na sentence. Yung yet at yung ating already naman na clue ay nagamit doon sa pangatlong sentence. Okay, sana naunawaan niyo ang paggamit ng present tenses at natandaan niyo rin pati yung mga clues. Kung ano man yung natutunan niyo sa ating video ngayon or sa ang part ka man nahirapan, please huwag mahiya na i-comment sa baba kung ano yung mga yun. Siyempre, huwag mo rin kalimutan na gamitin ang hashtag KKFI sa inyong comment. Pagbilang ko ng natlo, i-post niyo muna dahil i-flash ko sa screen ang inyong mga sasagutan. Kaya, good luck! One, two, three.
Huwag kalimutan i-comment sa baba kung ilan yung nakuha mong score. At sana marami rin kayo natutunan sa ating video ngayon. At abangan nyo yung video namin ng past and future tense para makompleto nyo yung verb tenses. Bago ako magpaalam, please papaalala ko ulit na huwag nyo po sana ang kalimutan na ishare tong video na to sa mga friends or classmates mo para matuturing sila. Diba nga? Sharing is caring. Kaya, thanks for watching. Bye!